హలో ఫ్రెండ్స్ మనీనామిక్స్ తెలుగు ఛానల్కి మీకు అందరికీ స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఆర్ ఎన్బిఎఫ్సెస్ వల్ల బిజినెస్ మోడల్ ఎలా ఉండింది ఎందువల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అండ్ ఇందులోంచి బయటపడేటువంటి మార్గాలు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చెక్ చేద్దాం అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అండ్ ఫ్రెష్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇందులో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చేయొచ్చా అనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇంట్రొడక్షన్ అవసరం లేని కంపెనీ బట్ ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఒక వెల్ నోన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీగా ఎదిగింది డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ గుడ్ అసెట్ క్వాలిటీ ఉంది కంపెనీకి గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్గా ఉన్నాయి సో కంపేరిటివ్లీ ఇది చాలా తక్కువ గ్రాస్ ఎన్పిఏ రేషియోస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం బ్యాంక్స్లో ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం బ్యాంక్స్ దగ్గర దాదాపు ఫైవ్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ అండ్ కొన్ని బ్యాంక్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ వరకు గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ కూడా చూస్తున్నాం సో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ అనేటివి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్ అని చెప్పొచ్చు సో గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ ఇంత తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఇంత పెద్ద బిజినెస్ చేయడానికి వాళ్ళకి హెల్ప్ అయిందని చెప్పొచ్చు అండ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ కూడా దాదాపు బ్యాంక్స్కి ఎలాంటి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఉంటాయో అలాంటి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ని మెయింటైన్ చేశారు అందుకనే షేర్ కూడా మంచి రిటర్న్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్వెస్టర్స్కి కాకపోతే ఇవన్నీ ఇంత మంచి ఫండమెంటల్స్ ఇంత మంచి రేషియోస్ ఉన్న తర్వాత డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఎందుకు ఇక్కడ పడిపోయింది అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ మోడల్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అని చెప్తాము సో ఈ అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అనేది ఏంటి అనేది మనం ఈ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్కి డీటెయిల్గా ఒక ఫైవ్ నుంచి టెన్ మినిట్స్ వరకు మనం డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఈ అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్కి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మన మన కంట్రీలోనే కాదు వేరే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కూడా షార్ట్ టర్మ్లో మనం లోన్ తీసుకుంటే మనకి తక్కువ వడ్డీ రేట్కి లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే మనం లాంగ్ టర్మ్కి లోన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ వడ్డీకి రుణం అనేది దొరుకుతుంది సో ఇక్కడ మనం టూ ఇయర్స్కి లోన్ తీసుకుంటే మనకి సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్కి లోన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అదే మనం టెన్ ఇయర్స్ కోసం లోన్ అప్లై చేస్తే మనకి సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్కి లోన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది అంటే లాంగ్ టర్మ్లో ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సంథింగ్ గోయింగ్ రాంగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అదే షార్ట్ టర్మ్లో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటివి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ వడ్డీ అనేది పే చేస్తూ ఉంటారు సో అన్ని దాదాపు అన్ని హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఈ అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ని ట్రై చేశాయి అండ్ ఒక్కసారి ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ వల్ల వచ్చినటువంటి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ వల్ల వీళ్ళ బాండ్ వాల్యూస్ పడిపోవడం జరిగింది అండ్ ఆ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వీళ్ళ బిజినెస్ పైన రావడం జరిగింది అయితే ఈ అసెట్ లయబిలిటీ గురించి బసంత్ మహేశ్వరి అని వన్ ఆఫ్ ద రినౌన్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండి అండ్ అతను చాలా వరకు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్లో పెట్టుబడి పెట్టండి అని చెప్పి రికమెండ్ చేసేవారు అండ్ అతను అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ గురించి ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ఆగస్ట్ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో ఈ వీడియోని నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ఇస్తాను సో ఈ లింక్ని మీరు ఒకసారి చూడండి సో అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ గురించి ఆయన ఏం చెప్పారు అండ్ దానివల్ల బెనిఫిట్ అవుతుందని చెప్పారు అఫ్ కోర్స్ దానివల్ల బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే తక్కువ వడ్డీకి మనం రుణం తెచ్చుకొని ఎక్కువ వడ్డీకి మనం లోన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది మనకి లాభం రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే దాన్ని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోతే ఆ మిస్మ్యాచ్ వల్ల కంపెనీ కంప్లీట్గా కొలాబ్స్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో అది మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడడం జరిగింది సో సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మనం స్టాక్ పడిపోవడం జరిగింది అండ్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కోలుకోలేనటువంటి స్థితికి ఇప్పుడు ఈ మంచి ఎన్బిఎఫ్సి అనేది రావడం జరిగింది సో ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్కి లాంగ్ టర్మ్కి ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నాను సో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఇదేంటంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ రీసెంట్గా అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మే నుంచి జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నాన్
అయితే ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ రావడం జరిగింది సో ఇదేంటంటే ఇది పబ్లిక్ ఇష్యూ అన్నట్టు సో ఇందులో రీటైలర్స్ కూడా డబ్బులు పెట్టవచ్చు ఓకే మనకి ఇప్పుడు బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ చూసుకుంటే మనకి త్రీ ఇయర్స్ కానీ వన్ ఇయర్ కానీ ఫోర్ ఇయర్ కానీ చూసుకుంటే మనకి వచ్చేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ క్లోజర్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది అయితే ఇక్కడ మనకు దాదాపు టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ లభించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చాలా వరకు ఇన్వెస్టర్స్ ఈ బాండ్స్ లో లేదా ఈ డెప్ట్ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో పదివేల కోట్లు విత్ ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ రావడం అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మిరాకిల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వీళ్ళకి ఏంటంటే రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ వీళ్ళకి అన్ని ఏ ప్లస్ అండ్ డబల్ ఏ ట్రిపుల్ ఏ అనే ఉన్నాయి రేటింగ్స్ సో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ గ్రేడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇందులో రిస్క్ చాలా తక్కువ ఉందని చెప్పేసి చాలా చాలా ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ టెన్ థౌ ఇక్కడ ఒక థౌజండ్ క్రోర్స్ షార్ట్ ఫాల్ వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు మసాలా బాండ్స్ ఇష్యూ చేసి ఇంకొక థౌజండ్ క్రోర్స్ రేస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మసాలా బాండ్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇంటర్నేషనల్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇదేంటంటే ఇది రూపీ డినామినేషన్స్ లోనే ఉంటాయి సో ఇది ఎలా ఫెచ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు డాలర్ అనేది సెవెంటీ రూపీస్ లో ఉంది సో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో డాలర్ అనేది స్ట్రెంగ్ అయి సెవెంటీ సెవెంటీ టూ ఆర్ సెవెంటీ సెవెన్ కు వెళ్లే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగానూ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అండ్ వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ విధంగానూ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి చాలా వరకు ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మొగ్గు చూపారు సో వీళ్ళు థౌజండ్ క్రోర్స్ అడిగితే థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపారు ఓకే సో ఇది ఇది ఇలా ఉంచితే మనం అసలు యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఎలా వచ్చింది ఎన్బిఎఫ్సీస్ బిజినెస్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అందులో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ బిజినెస్ మోడల్ ఎలా ఉంది అనేది మనం ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఈ పీపీటీ నుంచి నేను ఎక్సెల్ కి మూవ్ అవుతాను సో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ కానీ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీని కానీ మనం ఇక్కడ సెంటర్ లో తీసుకుంటే ఇది ఏదైనా కావచ్చు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అయి ఉండొచ్చు ఇండియా బుల్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఇంకేదైనా శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయి ఉండొచ్చు వీళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో వీళ్ళు మూడు విధాలుగా డబ్బుల్ని రేస్ చేయొచ్చండి సో వీళ్ళు రేస్ చేసేటువంటి డబ్బులు ఐదర్ త్రూ బ్యాంక్స్ ద్వారా రేస్ చేయొచ్చు ఆర్ త్రూ డెప్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ మనం ఇంతమంది చూసాం కదా ఒక డెప్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేసి లోన్స్ రేస్ చేయొచ్చు అలాగే ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర షేర్స్ ఇష్యూ చేసి కూడా లోన్స్ ని రేస్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా రేస్ చేసినటువంటి లోన్స్ ని వీళ్ళు హోమ్ బయర్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ లోన్స్ అనేటువంటి డెవలపర్స్ కి కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే హోమ్ బయర్స్ కి ఇచ్చినటువంటి లోన్స్ ఏంటంటే దాదాపు సెక్యూర్డ్ గా ఉంటాయి అయితే డెవలపర్స్ కి ఇచ్చినటువంటి లోన్స్ ఏంటంటే అవి మోస్ట్లీ కొంచెం అన్సెక్యూర్డ్ అని చెప్పొచ్చు అంటే మనం వంద కోట్లు ఇస్తే అందులో యాభై అరవై కోట్లు మాత్రమే రికవర్ చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది అదే హోమ్ బయర్స్ కి మనం ఇచ్చినటువంటి లోన్స్ ఏంటంటే వాటిని ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు రికవర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అండ్ అనలెస్ మనం రిసిషన్ లోకి వెళ్ళకపోతే ఓకే సో యాజ్ ఆఫ్ నో సిచ్యువేషన్ అంతా బానే ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి లోన్స్ నుంచి దాదాపు ఎయిటీ నుంచి నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు ఈజీగా రికవర్ చేసుకో ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్సీస్ ఉండేటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ మార్కెట్ లో చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు బ్యాంక్స్ ఒక వైపు నుంచి హౌసింగ్ లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి అండ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లో మనకి దాదాపు ఏడు నుంచి ఎనిమిది కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ క్రైటీరియాని మెన్షన్ చేసుకుంటాయి సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ వాళ్ళ అండ్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జెస్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో ఈ కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కి లోన్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు సో దట్ మేము ఎక్కువ ఎక్కువ బిజినెస్ చేసి ఎక్కువ గ్రోత్ ని అందించాలని ఏ మేనేజ్మెంట్ అయినా తాపత్రయ పడుతుంది కాబట్టి సో అందుకోసం అని వీళ్ళు తక్కువ వడ్డీ తోటి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి తక్కువ వడ్డీ రుణం తోటి మనకి ఇచ్చే అవెన్యూస్ ఏమున్నాయి అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం జరిగింది అయితే అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన దాంట్లో బ్యాంక్స్ వన్ ఆఫ్ ద అవెన్యూ కాకపోతే
నథింగ్ బిగ్ పెద్దగా ఏమి చేంజ్ అవ్వకపోవచ్చు రెసిషన్ లాంటివి ఏమి ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే వన్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సో వన్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ కి మనం తీసుకున్నటువంటి లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ కి లోన్స్ డిస్పోజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు నా వంద కోట్లు వన్ ఇయర్ లో రిటర్న్ చేస్తానని తీసుకొని నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ కి ఆ లోన్ డిస్పోజ్ చేస్తే ఈ వంద కోట్లను నేను నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఇవ్వాలంటే నాకు మళ్ళీ కొత్తగా అప్పు పుట్టాల్సిందే సో అలా ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు అప్పు రేస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చేసి ఆ వంద కోట్లకి వన్ ఇయర్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ తర్వాత వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చేసి మిగిలిన అమౌంట్ అంటే రెండు వందల కోట్లు రేస్ చేసి ఆ మిగిలిన అమౌంట్ తోటి వీళ్ళు కొత్తగా లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే మనకి అప్పు పుట్టడం అనేది ఆగిపోతుందో అప్పుడు ఈ అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అనేది మనకి స్టేజ్ లోకి వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం ఒక జస్ట్ ఒక టేబుల్ కింద చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక ఎన్బిఎఫ్సి అనేది టెన్ ల్యాక్స్ తోటి బిజినెస్ ను స్టార్ట్ చేసింది సో యూజువలీ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం మనము బ్యాంక్ వెళ్ళి నాకు రుణం కావాలని అడిగితే ఎవరు ఇవ్వరు మీకు అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉండాలి అప్పుడే మేము మీకు డబ్బులు ఇస్తాం అట్లాగే ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి షేర్స్ ఇచ్చి రేస్ చేద్దామన్నా కూడా కష్టం అవుతుంది సో ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ వాళ్ళ ఆపరేషన్ చూసిన తర్వాత మేబీ కొందరు హై రిస్క్ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళకి పది లక్షలు ఉంది కదా ఇంకో పది లక్షలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ పది లక్షలు తీసుకొని వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్కి నలభై లక్షలు చేసిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళు బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఓకే మీ బిజినెస్ అంతా బాగానే ఉంది మీ బాండల్ అంతా బాగానే ఉంది సో మేము మీకు నలభై ఐదు లక్షలు కదా ఇంకొక నలభై లక్షలు మేము లోన్ ఇస్తాము బిజినెస్ చేయండి మీరు ఇలాగే మంచి బిజినెస్ చేస్తుంటే మేము ప్రతిసారి మీకు లోన్స్ టాపప్ చేస్తా ఉంటామని చెప్తాం సో ఆ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం ఇలా లోన్స్ టాపప్ చేసుకుంటూ 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 ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి ఒక ఎన్బిఎఫ్సి అనేది పది లక్షలతో మొదలైనటువంటి ఎన్బిఎఫ్సి ఒక లక్ష కోట్ల బిజినెస్ ని చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ చూసుకుంటే కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అప్పు తెచ్చుకున్నారు అండ్ అక్కడ నుంచి చూసుకొని ఇప్పుడు దాదాపు మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ వరకు వీళ్ళ దగ్గర నైన్ టు టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేటివి అప్పులుగా తీసుకొని రుణాలు ఇవ్వడం జరిగింది హోమ్ హోమ్ బయర్స్ కి కానీ డెవలపర్స్ కి కానీ సో ఈ అప్ అనేది మోస్ట్లీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కి ఏంటంటే ఈ ప్రతిసారి ఈ అప్పు పుట్టాలి అండ్ ఈ అప్పుని వాళ్ళు లోన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఎనీ బ్యాంక్ ఆర్ ఎనీ ఎన్బిఎఫ్సి వాళ్ళ గ్రోత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అప్పు తీసుకోవడం వల్ల గ్రోత్ పెరుగుతూ ఉంటారు ఓకే హై డెప్ట్ అనేది మంచిది కాదని చెప్తారు కానీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కి బ్యాంక్స్ కి వాళ్ళకి అప్పు పుడితేనే వాళ్ళకు బిజినెస్ ఉంటుంది అప్పు లేదనుకోండి వాళ్ళ బిజినెస్ అక్కడికి అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పరిస్థితి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సిచ్యువేషన్ దగ్గర వచ్చి ఆగింది ఓకే సో వీళ్ళు ఈ వన్ వన్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దగ్గర రేస్ చేసినటువంటి అమౌంట్స్ ని ఆ టైమ్ లో ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు లేరు వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ప్రతి సంవత్సరం మేము అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బులు అప్పు తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ట్రబుల్ వచ్చిందో లిక్విడిటీ క్రైసిస్ వచ్చిందో మన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో అప్పుడు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఏమన్నారంటే మా దగ్గర రిడమ్షన్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది సో మేము మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి టాపప్ చేయలేము సో మా మా వడ్డీలు మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అయితే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కి వచ్చినటువంటి పొరపాటు ఏమైందంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ బాండ్స్ ద్వారా డబ్బుల్ని రేజ్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ థౌజండ్ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ బాండ్స్ అండి సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కొన్ని బాండ్స్ వచ్చేసి నాలుగు వందల రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ రోజు నేను నాలుగు వందల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే నాకు ఇది మేబీ మోస్ట్లీ త్రీ ఇయర్స్ లో నాకు ఇది థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది ప్లస్ దీనిపైన నాకు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ కి నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నాకు మోస్ట్లీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ కి నాకు దగ్గర దగ్గర థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఈ రోజు నేను నాలుగు వందల యాభైలో పెట్టుబడి పెడితే నాకు మూడు ఇంతలు రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అయినా కూడా బాండ్ మార్కెట్స్ లో పెద్దగా బయర్స్ రావడం లేదు ఓకే అండ్
లయబిలిటీస్ ఉంటే ఇచ్చేసిన తర్వాత మిగిలిన ఏవైనా ఉంటే అవి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వస్తాయి ఓకే సో కంపేర్డ్ టు ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ డెప్ట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు సేఫ్ అని చెప్పుకోవాలి ఓకే సో ఇలా సేఫర్ సైడ్ లో ఉన్న వాళ్ళ వాల్యూనే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోయిందంటే దెన్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ కొన్ని డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ బాండ్స్ వచ్చేసి హయ్యర్ ప్రైస్ లో ఉన్నాయి అవేంటంటే అవి సెక్యూర్డ్ బాండ్స్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో నేను ఈ బాండ్స్ పైన ఎక్కువగా ఇన్డెప్త్ రీసెర్చ్ అనేది చేయలేదు అయితే మోస్ట్లీ ఈ బాండ్స్ అనేవి పడిపోయినాయి అంటే షేర్ వాల్యూ కూడా అలాగే పడిపోతుంది ఓకే ఎన్బిఎఫ్సీస్ బిజినెస్ అనేవి ఇలాంటి ఇలా ఉంటాయి అండ్ ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో ఏదైనా లిక్విడిటీ క్రంచ్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీ అండి ఈవెన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో లిక్విడిటీ క్రంచ్ ఉంటుంది లిక్విడిటీ క్రంచ్ లాంటివి వస్తాయి అన్నప్పుడు కొంచెం సేఫర్ సైడ్ ఉండాలి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ అ వెరీ వెల్ మేనేజ్డ్ కంపెనీ అండ్ వాళ్ళు ఏమి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లాగా టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏ లోన్ అయినా కానీ మూడు నెలల నుంచి వన్ ఇయర్ లో కంప్లీట్ అయ్యేటువంటి లోన్స్ ని మాత్రమే వాళ్ళు డిస్బర్స్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దట్ బిజినెస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ వెల్ వెరీ గుడ్ అని చెప్తాను అండ్ ఈవెన్ ఈ ప్రైజెస్ లో కూడా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ ప్రిఫర్డ్ బెట్ ఫర్ a safe investment and chaptan okay so bajaj finance lo liquidity crunch anedi mostly undagapochu because they are maintaining their risk properly okay so ide situation maniki india bulls housing finance lo kuda kanipistundi so india bulls housing finance lo kuda oka vela meek investments unte then please stay cautious okay nenu em cheppatledu india bulls housing finance kuda dhfl laga padipothundani but meek investments unte maatram be on a safer side chala takku investment pettukondi ekku investment ni cheyandi okay so i think meeku mostly ardhamai untadi ee 1 to 3 years ki loans theesukoni 10 to 20 years ki enduku isthunnaru anedi okati thamavali okay so idi vaala business model aithe ikkada manam joodochu extract of liquidity ante september september lo stock padipoyin tarvata company ichina twanti presentation lo vaalu em chepparante మాకు ఎప్పుడు సర్ప్లస్ ఏ ఉంది మేము డిఫాల్ట్ చేసే ఇదే లేదు మాకు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా మాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే మనం జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో డిఫాల్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ ఇలా చెప్తాయండి కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయని చెప్తారు బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి టైం కి బయటకు రాకపోవడం సో ఆధార్ అండ్ అవాన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రెండు సబ్సిడరీస్ ని అమ్మేయడం జరిగింది ఆ డబ్బులు సరి అయిన టైం కి వీళ్ళకి రాకపోవడం తోటి వీళ్ళు డిఫాల్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే వీళ్ళ ఈఎంఐస్ ఈఎంఐస్ కానీ ప్రీ పేమెంట్స్ కానీ వీళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేశారు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పర్ మంత్ మాకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ అసెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అనేది మేము చాలా ఇదిగా చేయగలుగుతామని చెప్పారు అయితే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు లైక్ కమర్షియల్ పేపర్ లో వచ్చేసి దాదాపు నాలుగు వేల కోట్లు ఇక్కడ రిజర్వ్ రిడమ్షన్స్ అంటే ఐదు వేల మూడు వందల కోట్లు రిడమ్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ అక్కడక్కడ కొన్ని మిస్మ్యాచెస్ ఉన్నాయి బట్ మా కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తోటి మేము మేనేజ్ చేయగలుగుతామని చెప్పడం జరిగింది ఓకే బట్ మనకు సిచ్యువేషన్ అనేది ఇప్పుడు తెలిసింది లైక్ దే హ్యావ్ డిఫాల్టెడ్ వన్ ఆఫ్ ద లోన్ అయితే ఇది ఒక రిపోర్ట్ చూడవచ్చు జూన్ సిక్స్ రోజున సిఎల్ఎస్ రాయడం జరిగింది డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఒక డి డిఫాల్ట్ చేయడం వల్ల కంటేజియన్ రిస్క్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు కంటేజియన్ రిస్క్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకరికి డిఫాల్ట్ చేశారు అంటే ఒక ఇన్వెస్టర్ కి డిఫాల్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఇన్వెస్టర్స్ హు ఆర్ హూ కమ్ ఇన్ టు ద లైన్ మీరు డిఫాల్ట్ చేశారు మీ సిచ్యువేషన్ బాగాలేనట్టుంది మా అప్పుల్ని కూడా సాధ్యమైనంత త్వరగా మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పి వచ్చి కూర్చోవడం జరుగుతుంది సో ఇది జస్ట్ బేసిక్ గా మన హ్యూమన్ టెండెన్సీ లాగండి లైక్ ఒక పది మంది ఒక మన ఒక వ్యక్తికి అప్పించారు ఓకే సో అందులో ఒక అతనికి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇస్తా అన్నాడు ఆ అతనికి ఇవ్వలేదు అని తెలిసింది అంటే ఈ మిగతా పది మంది కూడా వచ్చి వాళ్ళ ఇంటి ముందు కూర్చుంటారు మా లోన్లు మాకు ఇచ్చేయండి మీది ఏదో సిచ్యువేషన్ బాగాలేనట్టుంది అతనితో పాటు మాకు కూడా మా లోన్స్ ఇచ్చేయండి దో పది సంవత్సరాల టైం ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం ఉన్నా కూడా మీరు డిఫాల్ట్ చేశారు కాబట్టి వి హ్యావ్ ఫియర్ అగ్రిమెంట్ లో మనం రాసుకున్న దాని ప్రకారం మీరు డిఫాల్ట్ చేస్తే మా వేరే వాళ్ళ లోన్స్ కూడా మాకు ఇచ్చేయాల్సి ఉంటది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో అలాంటి అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా మా లోన్స్ మాకు ఇచ్చేయాలి అని చెప్పడం జరుగ
సో ఆ రిస్క్ కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్లో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కు మొదలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అందుకని డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పేమెంట్ చేసింది అని చెప్పినా కూడా స్టాక్ పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండ్ మీరు అడగచ్చు ఎందుకు డిఫాల్ట్ దే పేడ్ నో అంటే అవును వాళ్ళు పే చేశారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఈ డెప్ట్ మార్కెట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇదేంటంటే ఒక స్ట్రిక్ట్ రూల్ ఉంది ఆ స్ట్రిక్ట్ రూల్ ఏంటంటే మనం డిఫాల్ట్ అనేది జరిగింది అంటే ఈవెన్ ఒక సింగిల్ డే రోజ్ తోటి డిఫాల్ట్ అనేది జరిగింది అంటే అది డిఫాల్టే ఎందుకంటే నేను రెండు రోజుల తర్వాత కడతా ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు రోజులు అడుగుతాం ఆ తర్వాత రెండు మళ్ళీ రెండు రోజులు లేదా మళ్ళీ పది రోజులు సో ఇట్లా దీనికి అంత ఉండదు కాబట్టి ఈ డిఫాల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ రోజు కట్టాలంటే ఆ రోజు కట్టాలి ఒకవేళ కట్టకపోతే యూ హ్యావ్ డిఫాల్టెడ్ అంతే అండ్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కూడా వీటిని డిఫాల్టెడ్ కింద పరిగణిస్తాయి అంటే రేటింగ్స్ అనేవి పూర్తిగా డౌన్ గ్రేడ్ అయిపోతాయి మరి ఇప్పుడు కట్టేశారు కదా వాళ్ళ రేటింగ్ రివైజ్ చేయాలి కదా అండి నో రేటింగ్ రివైజ్ అనేది ఒకసారి డిఫాల్ట్ అయిందంటే మీకు నైంటీ డేస్ వరకు ఈ రేటింగ్ అనేది రివైవ్ అవ్వదు నైంటీ డేస్ వరకు వీరు డిఫాల్ట్ అనే ఇదిలోనే ఉంటారు ఓకే సో నైంటీ డేస్ దే ఆర్ అండర్ క్లోజ్ వాచ్ అని చెప్పొచ్చు సో క్లోజ్ ఈ నైంటీ డేస్ కనుక వీళ్ళు ఈ పరీక్ష పాస్ అవుతే దెన్ వీళ్ళకి రేటింగ్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ నైంటీ డేస్ ఆర్ లెటర్స్ ఏ ఇంకొక ఎనభై రోజుల పాటు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ షేర్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది ఒకవేళ వీళ్ళు రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి పేమెంట్స్ అన్నిటినీ నైంటీ డేస్ పాటు సమకూర్చినట్లయితే అంటే మళ్ళీ డిఫాల్ట్ చేయకుండా సమకూర్చినట్లయితే వీళ్ళ రేటింగ్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎయిటీ డేస్ వాచ్ టైమ్ అనేది ఈ కంపెనీ చూడాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ డిఫాల్ట్ అవ్వడం వల్ల మిగిలిన లోన్ మిగిలిన లోన్స్ కూడా ఇచ్చేయమని అడగడం జరుగుతుంది అది మనం ఇంతమంది డిస్కస్ చేసాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు రేటింగ్స్ డౌన్ గ్రేడ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెష్ గా లోన్స్ అనేవి రేజ్ చేయడం అనేది కుదరదు ఓకే ఫ్రెష్ గా లోన్స్ ఎవరు ఇస్తారండి ఎవరు ఇవ్వరు కాబట్టి ఈ కంపెనీకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రబుల్స్ లో వీళ్ళు గ్రోత్ గురించి ఆలోచించడం అనేది కష్టం ఓకే అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే కంపెనీ డిపాజిట్స్ తీసుకోవడం ఆపేసింది ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల ముందే మనం ఈ న్యూస్ చూసాము నో ఫ్రెష్ డిపాజిట్స్ అట్లాగే నో విత్డ్రావల్స్ మేము డబ్బుల్ని విత్డ్రావల్ కూడా ఇవ్వము అంటే లాండ్ అన్లెస్ ఏమైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే తప్ప మేము డబ్బుల్ని ఇవ్వము అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇది వచ్చినప్పుడు అయినా ఇన్వెస్టర్స్ అలర్ట్ అయి ఉండాల్సింది దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ బ్యాడ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు ద కంపెనీ అని సో నెక్స్ట్ నా వాట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మోస్ట్లీ ఇచ్చినటువంటి లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఎందుకంటే హౌస్ ని మోర్టికేజ్ కింద తీసుకొని ఆ లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి అవన్నీ సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అని చెప్పవచ్చు ఎక్సెప్ట్ డెవలపర్స్కి ఇచ్చినటువంటి లోన్స్ డెవలపర్స్కి ఇచ్చినటువంటి లోన్స్ కొంచెం అన్సెక్యూర్డ్ గా ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ అక్కడ కూడా సెక్యూరిటీ తీసుకునే ఇస్తారు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ మాత్రమే విల్ రికవర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఈ లోన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో బయటపడాలంటే ఈ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళకి వచ్చేటువంటి వంద కోట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని వేరే బ్యాంక్స్ ఐదర్ సెల్లింగ్ ఇట్ టు బ్యాంక్స్ కానీ వేరే ఎన్బిఎఫ్సెస్ కానీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కి కానీ వీళ్ళు అమ్మేయాల్సి ఉంటుంది అలా అమ్మేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ ఆ లోన్ బుక్ ని అమ్మేస్తే వీళ్ళకి ఏంటంటే సెవెంటీ నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు లోన్ వాల్యూ ని రికవర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు సెవెంటీ నుంచి ఎయిటీ క్రోర్స్ కడతారు అంటే బికాస్ ఇవి ఇది వంద కోట్లలో ఏవైనా ఎప్పుడైనా ఎన్పిఎస్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఈ ఎన్పిఎస్ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ హెయిర్ కట్ అంటారు సో ఆ ట్వంటీ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ అనేది హెయిర్ కట్ ప్రస్తుతానికి తీసుకున్నా కూడా ఒకవేళ ఈ లోన్స్ అన్ని క్లోజ్ అయ్యే టైంకి వీళ్ళకి అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువే వస్తే ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ కూడా కంపెనీకి పే చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కంపెనీ ఫ్రెష్ గా ఫండ్స్ రేస్ చేయలేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ థింకింగ్ థింకింగ్ అబౌట్ గ్రోత్ గ్రోత్ అనేది కంపెనీకి వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు అండ్ ఇది చూడాలంటే ఫ్రెష్ ఫండ్స్ లేవు కాబట్టి లోన్స్
వాళ్ళు మళ్ళీ గ్రోత్కి రాలేరా ఎస్ గ్రోత్కి రావచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ నుంచి కంపెనీ బయటికి రావాలి సో కంపెనీ బయటికి రావాలంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది అట్లీస్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ గ్రోత్ ఇంజన్ ఓకే సో అప్పటిదాకా స్టాక్ అనేది పెద్దగా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అవర్ కన్క్లూజన్ సో మా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఈ లిక్విడిటీ క్రాంచ్ వచ్చేంత వరకు బిజినెస్ అయితే గ్రోత్ ఉండవు ఓకే అండ్ వీ ఈ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేరే బ్యాంక్స్కి లేదా ఎన్బిఎఫ్సీస్కి అమ్మేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ రేటింగ్ డౌన్ గ్రేడ్స్ వల్ల నో ఫ్రెష్ లోన్స్ సో ఇప్పుడు బాగా షేర్ ప్రైస్ పడిపోయింది కదా అని ఫ్రెష్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఫ్రెష్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ షేర్స్ని అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవాయిడ్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్గా రాస్తాను అవాయిడ్ ఓకే అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ హోల్డింగ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ షేర్స్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ షేర్స్ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే మీ షేర్స్ని చిన్న పుల్ బ్యాగ్స్ వచ్చినా కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోమని సలహా చేస్తాము అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యావరేజ్ అనేది ఇక్కడ పనికిరాని కాన్సెప్ట్ అండి ఇక్కడ షేర్ పడిపోయింది కదా అని యావరేజ్ చేసుకుంటూ అయితే అస్సలు కూర్చోవద్దు యావరేజింగ్ అనేది ఈ ఈ పర్టికులర్ షేర్లో ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయండి నో నీడ్ టు యావరేజ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఈవెన్ ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎనభై రూపాయలు ఉంది నలభై రూపాయలకు వచ్చిన తర్వాత యావరేజ్ చేస్తా అన్న కాన్సెప్ట్ని కూడా వదిలేయండి ప్రస్తుతానికి అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఓకే వన్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత అప్పుడు రివైవ్ చేద్దామండి ప్రస్తుతానికి అయితే కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ అండ్ ఇంకొక మా ముఖ్యమైన విన్నపం ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ కంపెనీస్ వెన్ యూ గెట్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ హ్యాస్ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఎన్బిఎఫ్సీస్కి లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మీకు అర్థమైందంటే అలాంటి కంపెనీస్కి దూరంగా ఉండండి అట్లీస్ట్ మీరు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ ఉన్నా కూడా ఆ కంపెనీస్లోంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది బికాస్ ఇది ఒక క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి ఈ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది స్టాక్ ప్రైజ్ని కన్సిస్టెంట్లీ వీకెన్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ప్లీజ్ ట్రై టు అవాయిడ్ సచ్ కంపెనీస్ అండి అండ్ ఫైనల్గా సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్స్ విత్ కరేజ్ అని చెప్తారు అయితే ఇక్కడ ఉన్న చెయ్యి ఉంది చూసారా ఇది ఈ చెయ్యి ప్రమోటర్స్ అంటాను ఓకే ఇది ప్రమోటర్స్ చెయ్యి ఎంత క్లీన్గా ఉంటే మనం అంత నమ్మకం ఉంచవచ్చు ఆర్ ట్రస్ట్ అని చెప్పొచ్చు కరేజ్ ఆర్ ట్రస్ట్ ఓకే ఈ చెయ్యి ఎంత క్లీన్గా ఉంటే అంత ట్రస్ట్ ఉంచవచ్చు మనం ఒకవేళ ఈ చెయ్యిలో ఏదైనా డర్ట్ ఉందంటే దెన్ డెఫినెట్లీ మన ఇన్వెస్టర్స్ వండి మనకి ఏం తెలీదు మనం మన కంటికి గుడ్డ కట్టేసినట్లే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో అది మనం వింటాం దాన్ని బట్టి మనం డెసిషన్ ఉంటుంది సో మన కంటికి పెద్దగా ఏం కనిపించదు డే టు డే యాక్టివిటీస్ సో ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఏదైనా బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ ఉంది బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంది అంటే ఆ షేర్ని మీరు ఇమీడియట్గా ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది బికాస్ ఈ చెయ్యి మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీరు కళ్ళకి గంతలు కట్టుకున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన చెయ్యి ఇక్కడ లేదు దెన్ వాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్టర్ ఏమవుతుంది అనేది ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ప్రమోటర్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాంటి ఇంటిగ్రిటీ లేనటువంటి ప్రమోటర్స్ తోటి అలాంటి కంపెనీస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఆల్మోస్ట్ వేస్ట్ అని చెప్తాను లేదా అట్లీస్ట్ మనకి ఇలాంటి డర్ట్ ఉందని తెలిసినప్పుడు మాత్రం ఆ కంపెనీస్లోంచి ఎగ్జిట్ అవ్వండి సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా నేను ఇండియా బుల్స్ గురించి ఒక ఇది చేస్తానండి ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఇంకొక సంస్థ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించింది అయితే ఇందులో త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని మీరు అన్డిస్క్లోజ్డ్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయి దానికి త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలాంటి నోటీసులు గ్రూప్ కంపెనీస్లో వస్తున్నాయి అంటే ప్రమోటర్ చేతిలో ఏదో డర్ట్ ఉన్నట్టు లెక్క సో అందుకని ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తాను అయితే మీరు స్పెసిఫిక్గా డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ నుంచి ఎగ్జిట్ చేసిన తర్వాత మరి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో ఈ ఈ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాంక్స్కి వెళ్తా
ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లోకి కూడా ఈ లోన్స్ అనేటువంటి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తర్వాత యాక్సిస్ బ్యాంక్ కూడా ఇలాంటి లోన్స్ ని బై చేయడం జరిగింది సో ఈ మూడు బ్యాంక్స్ ని మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అట్లాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లో మేము బాగా లైక్ చేసేటువంటి కంపెనీ ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఆ తర్వాత బ్యాంకింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే బ్యాంక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఏవైనా ఉంటే వాటిలో మనం నిశ్చింతగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఒకటి మనం చూడవచ్చు అయితే పిఎన్బి పేరెంట్ కంపెనీలోనే ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఓకే ఇలాంటి హౌసింగ్ ఫైనాన్సెస్ మనకి ఫ్యూచర్ లో మంచి రిటర్న్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఓకే ఇవి నాలుగైదు కంపెనీస్ లో మనకి ఒక మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో స్పెసిఫికలీ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ని అవాయిడ్ చేయండి అయితే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్ లోకి మర్జ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళు బ్యాంక్ లోకి మర్జ్ అయితే కనుక దెన్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అనేది మర్జ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు సే సో ఇలాంటి డర్ట్ ఉన్నటువంటి ప్రమోటర్స్ దగ్గర నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇండియా హౌస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మొత్తం గ్రూప్ కంపెనీస్ లోంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని మా విన్నపం సో ఫైనల్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి ఈ వీడియోలో మీకు ఒక మంచి నాలెడ్జ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లభించింది అని అనిపిస్తే మీరు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ ని వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళేలా చూడండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్